Flughafen Frankfurt, einer der größten in Europa. Millionen Passagiere starten von hier aus in die Welt. Für ihre Sicherheit sorgen mehr als 500 Retter. Regelmäßig üben sie den Ernstfall. Das Triebwerk 4 brennt. Statisten spielen die Verletzten. Wir arbeiten Werk- und Berufsfeuerwehr, Polizei und Schutzdienst, Rettungsdienst und Flughafenärzte zusammen. Da gilt es jetzt sozusagen, alle Verletzten zu finden und möglichst fix ins Krankenhaus zu bringen. Hallo, der Rettungsdienst, wir gucken sofort nach Ihnen. Unfall, Terror, Geiselnahme, jede Lage beherrschen, das ist ihr Job. Deshalb üben sie. Jetzt zeigt sich, ob es greift, ob die ganzen Prozesse funktionieren, ob das, was wir uns auch ausgedacht haben, ob das funktioniert. Mittendrin in der Großübung. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Großflughäfen wie Frankfurt müssen für jeden Ernstfall gerüstet sein. Ein Notfallteam steht dafür bereit. Tag und Nacht. Rund um die Uhr. Im vierten Stock ist das Krisenzentrum des Flughafens, genannt Eric. Ja, wir kommen bei uns im Emergency Response and Information Center. Patricia Heindörfer-Papst ist Notfallmanagerin, wie ihr Kollege Andreas Kroner. Unfall, Unglück, Unwetter, in diesem Raum managen sie jede Krise, die den Flughafen betrifft. Hier sitzen im Krisenfall Entscheidungsträger. Immer dann, wenn es zu einer Betriebseinschränkung am Flughafen Frankfurt kommen kann oder wenn es hier unseren Flughafen so tangiert, dass wir die Entscheidungsträger am Tisch brauchen. Patricia Heindörfer-Papst und ihr Team betreuen im Notfall Angehörige und Betroffene. Wir stellen hier die Infrastruktur, um eben solche Menschen in Massen in dem Moment ja auch, auch ein Stück weit handeln zu können. Januar 2012. Vor der italienischen Insel Giglio kentert das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia. 32 Tote, viele Verletzte. An Bord hunderte Deutsche. Die Überlebenden werden nach Frankfurt geflogen. Und dann landen die hier, stehen hier und dann geht es darum, wie komme ich nach Hause. Ich habe kein Geld mehr, ich habe keinen Schlüssel mehr, ich habe eigentlich nichts zum Anziehen. Teilweise kamen die Leute wirklich in Badeschlappen und Bademantel. Wo wir dann ein Stück weit einfach unterstützen, die Leute auch schützen erstmal, also erstmal in einen geschützten Raum bringen, sagen so jetzt erstmal ankommen und dann überlegen wir in aller Ruhe, wie kommen sie heim, wie können wir telefonieren, wo können wir sie unterbringen, wann geht der nächste Zug. German Wings Absturz, Tsunami Katastrophe, die Terroranschläge von Paris und Istanbul. Überall wo Deutsche betroffen sind und in Frankfurt landen, ist das Notfallteam im Einsatz. Aber sie kümmern sich auch um Einzelschicksale, fast jede Woche. Wir werden dann oft über das Auswärtige Amt informiert, dass heute jemand ankommt, der im Ausland jemand verloren hat, ob man ihm ein Stück weit entgegenkommen kann. Wir holen ihn ab, wir unterstützen ihn hier, weil er hier das erste Mal auf seine Angehörigen trifft. Manchmal wissen die noch von nichts, aber der Moment selbst ist einfach so emotional, dass wir sagen, wir wollen das nicht, dass das mitten in der Terminalhalle passiert, sondern geben ein Stück weit einen Ruheraum. Ähm, wo man sagen kann, da kann man auch einen Moment mal einfach für sich sein, weil es ja doch ein bewegender Moment ist, wenn man da wieder zusammenkommt. Jede Woche testen sie die Computer im Krisenstab. Nichts darf schiefgehen im Notfall. Für andere da sein, wenn sie Hilfe brauchen, das erfüllt. Ich finde es toll, an so einem riesen Flughafen kleine Rädchen anzuhalten und zu sagen, jetzt, du bist was Besonderes. Und ich finde, das gibt es viel zu selten. Die Leute haben schlimme Dinge erlebt. Also insofern, es gibt mir viel. Es ist nach dem Einsatz man auch platt. Da also brauchen wir uns auch nichts vormachen. Es ist schon auch immer wieder so ein bisschen bewegend, was für Schicksale da passieren, wie Menschen damit umgehen. Aber ich, ich muss sagen, es, es gibt auch viel Kraft, weil man wirklich was tun kann. Seit 1996 hat der Flughafen ein Notfallmanagement. Die Frankfurterin hat die Abteilung mit aufgebaut, mit 200 freiwilligen Helfern, Flughafenmitarbeiter. Ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren und mit behinderten Kindern arbeiten. Das habe ich irgendwie meiner Mama mal gesagt, als ich sieben war. Ähm Jetzt war ich aber in meiner Kindheit nicht ganz so fleißig, was Schule anbetrifft. Zu meiner Zeit war Schule irgendwie nicht so spannend. Und ähm, ich bin dann oder habe mich breitschlagen lassen, zumindest eine, eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation am Flughafen zu machen. Habe mir gedacht, okay, das machst du jetzt drei Jahre, dann hast du eine Ausbildung. 
Und dann guckst du mal, studierst nebenbei und bin dann hier so ein bisschen hängen geblieben. Sie macht Karriere, wird Notfallmanagerin. Ihr Job? Jede Katastrophe beherrschen, auch hier in Frankfurt. Regelmäßig müssen sie ihre Kompetenz beweisen. Das verlangen deutsche und internationale Behörden. Der Flughafen muss alle zwei Jahre äh, gemäß den Richtlinien der ICAO und der EASA eine Vollübung machen. Es gibt Tipps, Fristen, die wir einhalten müssen. Und im Prinzip schaut das Ministerium alle zwei Jahre, passt das so, können wir die einhalten, ähm, um dass wir die Betriebserlaubnis nicht verlieren. Ja, so. Gut, sind wir bei Nummer 8. 8. Auch äh, gelb. Ja. Kann nicht auftreten, Schmerzen im Knie. Die nächste Vollübung ist am Nachmittag mit 30 Statisten. Sie sollen die Verletzten spielen. Die Medizin hat uns gesagt, was für verletzten Muster man braucht. Und äh, wir ordnen jetzt praktisch diese Muster, die man uns gegeben hat, den Statisten zu. Das heißt, wir werden jetzt sagen, wer ist bewusstlos, wer ist eingeklemmt im Auto, äh, wer, ist, wer liegt bewusstlos im Flugzeug, wer läuft draußen rum, wer sucht wen. Ein Einsatz mit Rettern vom Flughafen und aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ein Szenario mit 200 Teilnehmern, viel Organisation und wochenlanger Planung im Eintracht-Büro. Ich habe eine Dauerkarte, klar. Also schon, ah, schon seit ich fünf bin, hat mein Bruder mich äh, mit ins Stadion genommen. Ich habe selbst 25 Jahre Fußball gespielt. Es hat auch was von mal abschalten, sich, sich anders aufregen. Ähm. Ne, sich anders freuen, die letzten Jahre waren toll. Ähm, ein bisschen, äh, ja, einfach mal, 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 mal so komplett Kopf aus, Kind sein. Ein Leben im Stadion und auf dem Vorfeld. Da muss sie jetzt hin. In zwei Stunden beginnt die wichtige Übung für die Betriebserlaubnis des Flughafens. Vom Betriebsgelände aufs Vorfeld zu einem der wichtigsten Mitarbeiter für Sicherheit und Ordnung. Der Security Duty Officer, kurz SDO, ist verantwortlich für die Unternehmenssicherheit am Flughafen. Marc de Genaro ist SDO und muss in den Süden. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, brennt der Reifen an einem Hubwagen. Feuer oder Brand auf dem Vorfeld, das äh, äh, kann ganz schnell gefährlich werden. Der 42-Jährige ist Einsatzleiter, Ansprechpartner bei Sicherheitsfragen für Behörden, Airlines und Passagiere. Heute unterstützt er seine Kollegen vom Schutzdienst. Hi, du fahr doch bitte gerade da vorne hin und sperrt da mal die Straße. Ja, genau. Danke. Die wichtigste Transportstraße im Cargo-Bereich ist blockiert. Wichtig ist jetzt erstmal, dass hier der Bereich abgesperrt wird, dass die Kollegen von der Feuerwehr arbeiten können und dass hier halt kein Stau entsteht. Weil hier sind Wagen, die haben Fracht geladen. Ähm, wir wollen halt, dass der Betriebsablauf nicht gestört wird, wenn machbar. Die Werkfeuerwehr hat die Lage bereits unter Kontrolle. Servus. Was hat gebrannt? Gar nichts. Gar nichts. Hi. Ähm, die, Bremse hat die Bremsen am Frachtanhänger haben blockiert. Der Reifen fing an zu qualmen. Jetzt ist er kaputt. Ah ja, alles klar. Der Anhänger muss in die Werkstatt. Die tonnenschwere Fracht wird umgeladen und kommt noch pünktlich zum Flieger. Der Notruf klang dramatischer. Ein Routineeinsatz. Bombendrohung, Unfall, Drohnen am Flughafen. Bei großen Einsätzen ist Marc de Genaro immer dabei. Das Spannende ist halt, wenn du zum Dienst kommst, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Es gab schon Tage, da bin ich den kompletten Tag mit Blaulicht gefahren, von Ereignis zu Ereignis. Da hat sich ein LKW festgefahren, der hat den kompletten Cargo City Südbetrieb lahmgelegt. Dann hat man einen Hund, der entlaufen ist. Wir hatten einen unkontrollierten Zugang. Zeitgleich hat man eine Sicherheitslandung. Du bist halt wirklich nur unterwegs. Also ist genau das, was ich machen möchte. Also du könntest mir jetzt jeden Job der Welt anbieten. Ich, wollte, ich wüsste nicht, was ich, was ich lieber machen würde als das hier. Für mich ist das der beste Job der Welt. Seine Verlobte hat er auch am Flughafen kennengelernt. Kaufmann hat er gelernt, BWL studiert und bei der Luftsicherheit gearbeitet. Seit sieben Jahren ist er SDO. Im vierten Stock in diesem Gebäude ist sein Arbeitsplatz. 2206 bei Alpha 16, normale Anfahrt 2206 bitte. Die Sicherheitsleitstelle. Hier sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Airport Security unter einem Dach. 
Vor Corona hatten sie 300.000 Einsätze pro Jahr, aktuell noch die Hälfte. Tendenz aber wieder steigend. Hier ruft eigentlich jeder an. Wir sind so das zentrale Nervensystem des Flughafens. Wir gucken uns die Einsätze an, ob wir da irgendwo eingreifen müssen, ob irgendwas erforderlich ist. Jetzt ruft jemand bei mir an. De Genaro, SCO, hallo. Alles klar. Das war jetzt die Information, dass wir einen Arbeitsunfall haben im Terminal 1. Jetzt schicken wir eine Streife hin und lassen klären, was vor Ort passiert ist. Die Rettung ist auf dem Weg dahin. Er hat Zugriff auf alle Kameras am Flughafen, kann jeden Zaun, jedes Gebäude beobachten. Sie kriegen hier alles mit. Eine Stunde später, Marc De Genaro ist wieder unterwegs. Passagier auf dem Vorfeld, irgendjemand hat ihn aufgegriffen. Das ist gut. Schwieriger ist es, wenn wir dann die Person erst noch suchen müssen. Jetzt ist es halt an uns zu klären, wo kommt die Person her, wie hat sie es geschafft, aus Vorfeld zu kommen. Es kann sein, dass es ein Passagier ist, der sich verlaufen hat. Manche sehen draußen Busse vorbeifahren und denken, das ist der Shuttle-Service zum Hotel. Eine illegale Person auf dem Vorfeld ist ein Sicherheitsrisiko. Ist die Person eine Gefahr für den Flughafen? Zack. Das muss er jetzt klären. Dann sagen wir noch mal guten Tag. Auch Bundespolizei und Werkschutz sind am Terminal 2. Die Dame wollte nach Italien, doch die Airline hat sie nicht mitgenommen, obwohl sie schon eingecheckt war. Die Sicherheitskontrollen hat sie auch schon hinter sich. Ryanair, wo sollte die hingehen? Pisa. Pisa, okay. Sie spricht weder Deutsch noch Englisch, nur Russisch. Wie konnte die Frau so einfach aufs Vorfeld gelangen? Nehmen wir einmal nach oben. Marc De Gennaro muss das Treppenhaus und die Gänge kontrollieren. Hier wurde jetzt geguckt, dass auch nichts abgelegt wurde im Treppenhaus. Mittlerweile ist auch klar, warum die Frau nicht mitfliegen so. durfte. Der SDO informiert die Sicherheitsleitstelle. Die wurde vom Flug ausgeschlossen, weil irgendwas mit dem Corona-Test war. Irgendwas war mit dem QR-Code. Die Frau wollte zur Gepäckausgabe und hat sich verlaufen. Sie ist von da vorne hier hinten rausgelaufen und hat wahrscheinlich dieses Schild hier gesehen, dieses Notausgangsschild, hat dann hier den Nottaster ausgelöst und ist dann hier in das Treppenhaus gelaufen und dann nach unten aufs Vorfeld. Eine Anzeige hat die Frau nicht zu befürchten. Kollegen von Marc de Genaro begleiten die Frau zur Gepäckausgabe. Der SDO muss weiter. Auch er wird gleich an der Großübung teilnehmen. Vom SDO zum Doktor im Medical Center am Terminal 1. Kopfschmerzen, Arbeitsunfälle, Impfungen. Wer einen Arzt braucht, landet hier in Europas größter Flughafen-Notfallambulanz. Dr. Holger Czerwonka ist Flughafenarzt. Vor Corona hatten sie 150 Patienten pro Tag. Mittlerweile 300, sagt er. Neben Notfällen kommen Passagiere auch zum Corona-Test. Dann kommen Sie gerade mit. Ja. So, das nehmen Sie Platz. Sie beide, ja? ja, genau, legen Sie es einfach hin. Also, mein Name ist Chavonka, ich bin einer der Ärzte. Und ich werde jetzt gleich einen Abstrich machen. Wann fliegen Sie wohin? Es geht nach Shanghai und zwar morgen Abend. Stecken Sie einmal den Finger bitte rein. Unfall, Herzinfarkt, Geburt am Gepäckband. Am Flughafen ist alles möglich, sagt der Arzt. Momentan retten Sie verstärkt Flugtickets der Passagiere. Warum gehen Sie nicht ins Testzentrum? Warum machen Sie es hier? Das ist von den chinesischen Behörden so beschlossen. Man darf es nur hier machen oder in München. Ja, das muss man hier machen. Also in der Klinik, oder? Genau hier. Holger Czerwonka war Narkosearzt an einem Frankfurter Krankenhaus. Dann ging er zum Flughafen. Heute ist er Notfall- und Reisemediziner. Sein Traumjob. Egal, ob das jetzt ähm, große Medizin ist oder ein kleines Stäbchen, am Ende ist es immer noch ein Helfen. Also Sie möchten arbeiten, Familie, Freunde. Arbeiten, Familie. Also Sie wollen dahin, Sie brauchen einen Test, ich helfe ihm. Das ist das Schöne. Gleich nach dem Abitur studiert der Frankfurter Medizin. Was anderes kam für ihn gar nicht in Frage. Das war nie Kalkül. Das war irgendwie klar, dass ich das machen will. Ich hätte jetzt keine Idee, was ich sonst hätte werden sollen. Das kam einfach so. Seit sieben Jahren ist er Flughafenarzt. Also, ich gehe über die Nase in den tiefen Rachen. So, nicht erschrecken, genau. Ich versuche so zart als nur möglich zu sein. Niemand findet es schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Maske wieder hoch. 
das ist jetzt schon meine dritte Reise mit anschließender zweiwöchiger Quarantäne. Und PCR-Test und Blut. Und Blut, ja, das gehört dazu. Und in China während der Quarantäne noch weitere Tests, um sicher zu gehen, dass man auch ganz gesund ist. Ja, das ist ja ein Riesenaufwand, gell? Ja, das ist leider zur Zeit so. Nicht jedes Land fordert diese Behördenauflagen. Also PCR-Tests wollen viele. Blutentnahmen nicht mal als Einreisebedingung, sondern überhaupt um losfliegen zu dürfen, ist meines Wissens nach tatsächlich im Augenblick die Volksrepublik China. Das einzige Land. Seine Patienten sind international. Holger Czerwonka spricht Englisch und etwas Französisch. Die restlichen Weltsprachen beherrscht er mit Händen und Füßen und mit einer App im Handy. Damit es keinen blauen Fleck gibt. Super. Und dann kriegen Sie Ihre Befunde per E-Mail ja. heute im Laufe des Tages. Ich bedanke mich recht herzlich. Nicht dafür, angenehme Reise, viel Spaß, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Okay, ciao. Die Notfallambulanz, die größte an einem Flughafen europaweit. Wir haben hier im Erdgeschoss äh, fünf Behandlungszimmer. Wir haben im ersten Stock noch ein Behandlungszimmer. Wir haben einen Notfallraum, wir haben einen Ultraschallraum. Wir haben 24 Stunden, sieben Tage die Woche den Notarzt on duty. Wir haben immer noch einen Präsenzdienst hier in der Klinik. Äh, manchmal auch noch einen dritten Kollegen. Auch ein Labor steht den Ärzten und Schwestern zur Verfügung, zum Beispiel für die kurzfristigen PCR-Tests. Die Tests sind für die Fluggäste nicht umsonst. Das ist nichts für die Masse, aber vereinzelt konnten wir hier Fluggästen helfen, dass die eben doch noch auf die Reise gehen konnten. Pilot oder Flugbegleiter, Handwerker oder Abteilungsleiter, wer Hilfe braucht, kommt in die Notfallambulanz. Der Arzt ist auch Einkäufer für medizinisches Material. Genau. Arbeit, die er auch mit nach Hause nimmt zum Leid seiner Kinder. Inzwischen sind es drei. Ähm, klar, also die schimpfen schon oft, wenn ich viel telefonieren muss. Ich muss die Arbeit mit nach Hause nehmen. Aber es macht ja auch Spaß. Also es ist tatsächlich so, andere gehen Fußball spielen. Ich arbeite halt noch so ein bisschen nebenher. Also die Arbeit ist auch schon nach wie vor immer noch ein bisschen mein Hobby. Für heute ist Schluss. Die Kollegen übernehmen. Holger Czerwonka muss auch zur Flughafenvollübung. Von der Ambulanz in Richtung Osten. Dort werden im Unglücksfall Opfer und Angehörige betreut. Patricia Heindörfer, Papst und ihr Kollege treffen die Statisten für die Vollübung in diesem Gebäude, das in einem realen Notfall eine wichtige Rolle spielt. Wir sind jetzt in unserem Schulungsgebäude, was äh, gemeinsam mit der hessischen Polizei, mit äh, verschiedenen Luftverkehrsgesellschaften hier am Flughafen auch abgestimmt ist wo wir die Betreuung der Angehörigen durchführen. Das heißt, das Gebäude würde komplett geräumt werden in einem eigenen Fall, weil wir hier einfach alles haben. Wir haben kleine Räume, wir haben große Räume, wir haben eine Küche, wir haben einen Ruheraum, wir haben eine Dusche. Hier kann man einfach auch eine gewisse Zeit verweilen, ne? ähm, so dass wir da, glaube ich, äh, ja, ganz gut aufgestellt sind. Die Tsunami-Katastrophe in Thailand. 6000 Deutsche werden nach Frankfurt geflogen. Fast zwei Wochen lang betreut das Notfallteam täglich 800 Überlebende. Wir haben ein Lager, wo wir ein paar Klamotten noch, noch haben. Das hat sich so im Tsunami auch ein Stück weit bewährt, dass man gesagt hat, die Leute kamen ja einfach ohne irgendwas hier an Flipflops, Badehose. Ähm, so dass wir da eine Möglichkeit hatten, einfach äh, eine Jeans, die gepasst hat, oder eine, also gab ganz viele Jogginganzüge auch, wo man gesagt hat, hier wenigstens eine Hose und es, es war kalt hier in Deutschland, ne? äh, solche Dinge. Auch Notfallseelsorger stehen bereit, um zu helfen. Im größten Saal des Gebäudes, Treffpunkt der Statisten. Sie spielen heute die Verletzten. Jeder bekommt einen Zettel. Humpeln, schreien oder ohnmächtig sein. Die Rollen sind klar verteilt. Ich bin offensichtlich eine Querschnittsgelähmte, die Arabisch spricht, sich nicht anfassen lässt und eine sehr hohe Atemfrequenz hat. Sie sprechen Deutsch? Ich spreche Chinesisch. Kann nicht auftreten, Schmerzen im linken Sprunggelenk. Anweisung sitzen. Notfallmanagerin Patricia Heindörfer-Papst redet mit jedem Statisten über seine Rolle. Sie hat sie vergeben, oft ohne zu ahnen, wen es am Ende trifft. 
Ja. Du bist ein Kind. Die Feuerwehr von der die Rettungskräfte werden sich verfluchen dafür. Wie spielt man Ohnmacht? Wie eine offene, schmerzhafte Beinfraktur? Flughafenarzt Holger Czawonka gibt Tipps. Wenn ich bewusstlos bin, ja. kann ich ja nicht reden. Genau. Es gibt ja auch Leute, die nicht atmen, sozusagen. Das können sie auch nicht spielen. Das heißt, sie liegen da und reagieren nicht, wenn sie gerufen werden. Und wenn die dann sagen, ach Mist, der ist bewusstlos, atmet der noch, dann steigen sie ein und sagen, nee, ich atme nicht mehr. Die Übung muss so realistisch wie möglich sein. Also wichtig ist, jeden der Statisten in seine Rolle zu bringen. Statisten helfen eben, unsere Prozesse der Feuerwehr, der Medizin noch mal zu verbessern. Also das ist eine extrem wichtige Rolle. Und die sollen natürlich ähm, wissen, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben, damit es ein guter, sicherer Erfolg für alle wird. Herzlich willkommen zum Statistenbriefing für unsere diesjährige Vollübung. Noch ein paar Verhaltensregeln. Keiner darf den Übungsbereich verlassen. Bei Gewitter wird abgebrochen, Handys ausschalten, Sonnencreme und Getränke gibt's umsonst. Ziel ist es, dass die Schwerverletzten von Ihnen möglichst schnell identifiziert und abtransportiert werden. Vielen Dank nochmal, dass ihr da seid. Viel Spaß! Kinder, Reisegruppen und Rollstuhlfahrer kommen per Bus zum Unglück. In einer Stunde startet die Übung. Vom Norden in den Süden, zur größten Werkfeuerwehr Deutschlands. Startlandebahn Süd, gleich daneben die neue Feuerwache 1. Zwei Hektar groß oder anders gesagt drei Fußballfelder. Seit Februar im Betrieb. 31 Personen arbeiten im 24-Stunden-Dienst, unter ihnen Bastian Haas. Feuerwehrmann seit seiner Jugend. Ja, ich sag mal, ähm, schlussendlich, man, man belächelt es manchmal so ein bisschen, aber am Ende ist es doch irgendwie so ein Kindheitstraum. Ich habe zwar als Kind immer gesagt, ich möchte mal Schreiner werden. Das habe ich am Ende auch wirklich gemacht. Ähm, und dann nach der Schreinerausbildung halt ähm, irgendwann doch den Weg zur Feuerwehr gefunden. Das ist so neben dem Sport die einzige Konstante in meinem Leben. Seit der Jugendfeuerwehr halt auch schon dabei. Dann mit 17 halt in die Einsatzabteilung gewechselt. Und ähm, jetzt, wie gesagt, seit acht Jahren hier am Flughafen. Hauptberuflich. Bastian Haas ist Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Zu diesem Verkehrsunfall haben Sie jetzt schon mal noch mal nachalarmiert. Wir haben Bastian Haas schon einmal mit der Kamera begleitet. Bei Übungen auf dem Trainingsgelände und bei Einsätzen. Der 34-Jährige ist auch Notfallsanitäter. Bastian Haas weiß ich. Was ist denn passiert? Ja, so ein klein wenig Nervenkitzel ist es dann schon auch. Heute sitzt er im Hilfeleistungstanklöschfahrzeug. Ich bin jetzt hier heute als, äh, Fahrzeugführer auf dem, als Fahrzeugführer auf dem 82321, äh, dem IKO TLF. Und ähm, ja, wir fahren jetzt zu allen Alarmen raus, die quasi im Zusammenhang mit äh, Luftfahrzeugen stehen. Der Flughafen ist seit mehr als 30 Jahren von größeren Flugzeugunglücken verschont geblieben. Unfallfrei ist er aber nicht. September 2019. Beim Landen verliert ein Frachtjumbo eine Landeklappe. Teile schleudern durch die Luft, beschädigen Leitwerk, Rumpf und Triebwerke. Die Flughafenfeuerwehr sammelt die Teile ein. Unfallursache? Vermutlich ein Wartungsfehler. Und da wir hier in Frankfurt ein Flughafen der Kategorie 10 sind, sprich wir haben das größte Flugzeugmuster, was in den Regularien so drin steht, was hier startet und landet, müssen wir drei Einzelfahrzeuge in Form von diesen GWLFs vorhalten. Ähm, und die haben alle im Einzelnen 12.500 Liter Wasser dabei. Und ähm, wir sind in der Lage, damit halt wirklich auch jeden Punkt im Start- und Landebahnsystem innerhalb von drei Minuten zu erreichen, ähm, was halt von den internationalen Richtlinien gefordert ist. Das sogenannte GFLF, das Großflugfeldlöschfahrzeug, das größte der Welt, fährt auch der Mann aus Gräfen Wiesbach. Das Fahrgestell, zwei Fahrmotoren, ein Pumpenmotor, ähm, kommt in Summe auf 49 Tonnen. Und trotz alledem sind die Fahrzeuge in der Lage, äh, bis zu 140 km/h quasi zu fahren. Bei einem Feuer im Terminal müssen sie in fünf Minuten vor Ort sein, bei einem Flugunfall in drei, so lauten die Vorschriften. Bastian Haas muss zur Wache 2 im Norden. Dort ist er heute eingeteilt, auch für die Vollübung. 
von der Feuerwache Richtung Osten zum Terminal 3. Position G10. Ein Flugzeug, ein Unfall und Statisten. Alles da für ein Katastrophenszenario. Der Spielbetrieb beginnt. Die 30 Statisten werden eingeteilt vom Übungsteam. Die Gruppe Flieger hier drüben, Tür L2, da ist die Treppe angedient. Schon mal in den Flieger gehen am besten, den Rollstuhl mitnehmen, genau. Viele Genehmigungen, viel Personal und Material. Wochenlang haben sie diese Übung vorbereitet. Wir lassen ja einen, einen Bus äh, aus ungeklärter Ursache gegen das Triebwerk von einem Flugzeug fahren. Und das Auto simuliert im Prinzip die Fahrerkabine. Also bedeutet, wir werden nachher hier auch zwei Statisten drin haben. Und die Feuerwehr wird den Busfahrer mit seinem Beifahrer retten. Also wirklich rausschneiden. Weil normalerweise, wir wollen den Bus nicht zerstören. Insofern haben wir ein Auto genommen. Gucken wir nochmal einen Flieger. Elf Passagiere sitzen im Flieger. Flughafenarzt Holger Czerwonka macht sich Sorgen um die Statisten. Geht die Klimaanlage bei dieser Sommerhitze? Finde ich gut. Ja. Das war mir wichtig zu sehen, dass halt also wirklich gekühlt ist. Und das ist wirklich angenehm. Es fehlt nur noch Getränke und Kanapés. Jeder hat seinen festen Platz. Auch in der prallen Sonne bei 32 Grad. Diese Statisten schwitzen. Klimaanlage, Fehlanzeige. Sie sollen die Übung abbrechen, wenn sie sich unwohl fühlen. Hier ballert es ja schon ordentlich drauf. Wenn es zu heiß wird, Break machen bitte. Ja? Die Statisten im Bus, die haben die Türen zu, Motor läuft. Da läuft die Klima, gehe ich von aus, würde ich auch gleich mal fragen. Und hier im Flugzeug, ist ja angeschlossen an Strom, äh, läuft auch die Klimaanlage. Und da ist es angenehm. Aber auf die zwei habe ich ein Hauptaugenmerk. Jetzt merkt man so, jetzt sind alle so gespannt. Ne? Jetzt ist das, was man irgendwie geplant hat. Es steht auf dem Papier, es steht physisch vor uns. Jetzt muss es nur noch funktionieren. So, Übung 01. Wir haben 16.05 Uhr. Die Übung startet jetzt. Beobachter von Ministerien und Behörden in Blauen Westen werden ab jetzt genau hinschauen. Hier ist der Pilot der FRA 1899. Wir sind gerade mit einem Bus zusammengestoßen. Wir haben Rauchentwicklung am Motor Nummer 4. Wir haben elf Passagiere an Bord und wir gehen davon aus, dass Passagiere verletzt sind. Die ersten Passagiere flüchten schon. Alarm für Feuerwache 2 und Bastian Haas. Es ist ein voller Alarm. Was genau? Das wird jetzt gleich durchgesagt, beziehungsweise das hören wir am Funk. Und jetzt müssen wir halt schnell gucken, dass wir ins Fahrzeug und wegkommen. In 180 Sekunden müssen sie am Einsatzort sein. Ansonsten gefährden sie die Betriebserlaubnis des Flughafens, so lauten die internationalen Vorschriften. Problem? Flugzeuge haben immer Vorfahrt, auch im Notfall. Das kostet Zeit. Noch zwei Kilometer bis zur Einsatzstelle. Hagen, habt ihr gehört? Ja. Sie sind da. Drei Minuten nach dem Notruf. Guck, dass du ruhig nah dran kommst. Der Auftrag von Bastian Haas und seinem Team: Triebwerk löschen, Menschen retten. 210, 223, 1 kommen. Rechte Seite LFZ. VU mit Bus, Pkw am Flieger, Triebwerk 3 und 4 betroffen. Ich gucke erst noch mal am Heck vom Flieger. Die Kollegen sichern die Einsatzstelle, falls brennendes Kerosin ausläuft. Also Männer, wir haben die verunfallten Fahrzeuge mit dem Bus. Das Triebwerk 4 brennt. Ihr geht mit dem Zero zur Brandbekämpfung an den Flieger und der PA vor. Ja. 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 
Das Feuer am Triebwerk darf nicht auf den Flieger übergreifen. Der besteht aus Aluminium. Drei Minuten kann das Leichtmetall den Flammen standhalten. Dann fängt es an zu schmelzen. Und der Rumpf mit den Passagieren bricht zusammen. Deshalb müssen die Retter so schnell am Einsatzort sein. Feuer aus, nach einer Minute. Bleibt die erste Mal in Bereitstellung, falls es rückzündet oder irgendwas. Die Notfallmanagerin ist zufrieden. Doch wie schnell retten sie jetzt die Passagiere gemeinsam mit Sanitätern und Notärzten? Jetzt zeigt sich, ob es greift, ob die ganzen Prozesse funktionieren, ob das, was wir uns auch ausgedacht haben, ob das funktioniert. Hallo, der Rettungsdienst, wir gucken sofort nach Ihnen. Neun Verletzte sind im Flieger, 15 im Bus. Ja, das war's dann jetzt auch für die Übungsleitung. Ich kann jetzt nicht mehr viel machen. Alles, was jetzt, äh ja, was jetzt läuft, läuft. Ne? Mittendrin die Übungsbeobachter. Sie bewerten die Rettungskräfte, wie schnell, wie genau sie arbeiten. Hallo, können Sie mich hören? Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. Hallo, hier und jetzt hierher. Da haben vorne ein Fahrer verletzt, der rechtes Bein amputiert, der hintere Fahrer unverletzt. Können wir mal gucken? Hier ist so. Hallo, ansprechbar? Ansprechbar, auch gehfähig? Ich habe unwahrscheinliche Schmerzen im rechten Knie. Schmerzen im rechten Knie. Sind die jetzt akut oder waren die schon vorher da? Nee, die sind jetzt akut. Die sind akut, alles klar. Vorne rot, ja genau. Dann betreue ich mal hier hinten noch weiter. Ich gehe mal auf die andere Seite. Aus dem Flugzeug, Gesicht, Richtung läuft. 36 Übungsbeobachter verfolgen jeden Handgriff der Retter. Gar nicht gefisch, alles klar. Der Fahrer ist schnell frei und in Sicherheit. 30 Kilo wiegt die Ausrüstung, 70 Kilo der Patient. Kraftsport ist Pflicht bei der Flughafenfeuerwehr. Beide Personen aus dem Auto sind gerettet. Zehn Minuten nach dem Alarm. Macht man hier schon die erste Sicherung der verletzten Patientenablage, wo man erstmal alle in Sicherheit bringt, die im Bus oder im Flugzeug waren. Die technische Einsatzleitung steht. Ich habe jetzt eine Minute auf meiner Liste. Bundes- und Landespolizei, Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und die Werkfeuerwehr koordinieren die Einsatzlage. Mit dabei auch Security Duty Officer Marc de Genaro. Schutzdienst, für mich ganz wichtig, wenn die RTWs kommen. Wir müssten hier vorne die RTWs erstmal ausbremsen. Und drei Stück durchfahren lassen. 30 Rettungswagen sind auf dem Weg zum Flughafen. Marc de Genaro muss dafür sorgen, dass sie so schnell wie möglich die Unfallstelle erreichen. Wie viele Einsatzkräfte habt ihr denn vor Ort hier? Wir haben bis jetzt zwei Streifen, das sind sechs Mann plus ein Hundebüro, sieben und ich. Ja. Okay, so. Wir treffen uns in 15 Minuten wieder hier. Acht Rettungs- und ein Notarztwagen sind am Flughafen im Einsatz. Sie reichen nicht für so einen Massenanfall von Verletzten. Sie brauchen die Unterstützung aus dem Rhein-Main-Gebiet. Chaos vermeiden, das ist jetzt der Job von Marc de Genaro. Wichtig ist der, wichtig ist der, ähm, der Feuerwehr, dass wenn die externen Kräfte kommen, dass die hier vorne gestoppt werden und nur drei äh, Rettungswagen werden durchgelassen zur Einsatzstelle. Der Rest soll hier vorne stehen bleiben. Die Übung heute mit 30 Verletzten ist kleiner als sonst, wegen der Corona-Regeln, sagt Notarzt Holger Czawonka. Normalerweise üben sie mit 100 Statisten. Macht er gut. Das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, ob er stiften geht oder ob es ein Auftrag war. Wer kann, soll selbst zur Sammelstelle laufen, haben die Retter im Bus entschieden. Der ist schon weg, der Fahrer. Laut Drehbuch sollten Dach und Türen von der Feuerwehr aufgeschnitten werden. Hätten wir zuschweißen müssen, die Tür. 
Noch immer werden Verletzte aus dem Flieger getragen, von den Sichtteams. Hier kommt gleich jemand, der sie unterstützt ja? und ihnen hilft. Das ist Aufgabe von den Sichtteams, sozusagen, die jetzt durchgehen und erstmal nicht behandeln, sondern tatsächlich erstmal einen Überblick, wie viele und grob einteilen in oberste Priorität, mittlere Priorität oder langsamere Priorität, um sich um die wirklich schwer Verletzten zu kümmern. And we will go. 22 Minuten nach dem Alarm ist der Flieger leer. Die gehfähigen Patienten, da das Kind mit seinem Baby und die Reisegruppe, finde ich super, abseits in den Schattenplatz. Und hier oben, da kommen die Kräfte aus der Stadt, oben über die Brücke. Ja, das ist der Unfall. Die sind schon da. Linienbus. Die Berufsfeuerwehr Frankfurt soll unterstützen. Das gehört zum Rettungskonzept bei Großschadenslagen am Flughafen. Gut, wenn man das schon mal gesehen hat, da weiß man, was da los ist. Ne? Sie kommen von Wache 20 in der Nähe von Terminal 2. Normalerweise sind sie für Brände, Unfälle und Hilfeleistungen rund um den Flughafen zuständig. Das Handfunkgerät bleibt ja auf 307, ne? Auf das Flughafengelände fahren sie nur auf Anforderungen der Werkfeuerwehr. Wenn die Kollegen erkennen, dass mehr Einheiten benötigt werden, die über ihr Kontingent hinausgehen, dann wird die Frankfurter Berufsfeuerwehr dafür mit alarmiert. Sie sind auch Notfallsanitäter. Deshalb sollen sie die Verletzten versorgen. Also wir sichten die und teilen den Kategorien zu. Und dann kommen die anderen Rettungsmittel und holen die ab und bringen die dann ins Krankenhaus. Bei Notlagen öffnet der Flughafenschutzdienst das Crashtor im Osten. Die Retter müssen so schnell wie möglich auf das Flughafengelände. Für Sicherheitskontrollen ist keine Zeit. Ein Follow-me-Fahrer lotst die Retter zur Einsatzstelle. Das Tor ist knapp ein Kilometer vom Unfallort entfernt. Die Verletzten sind aus dem Gefahrenbereich. Dr. Chavonka mit einer ersten Übersicht der Lage. Also ich habe den Eindruck, dass die Verletzten alle gefunden sind. Die hier sind eins zu eins betreut. Da hinten die Reisegruppe hat einen Ansprechpartner. Auf der Seite, finde ich, läuft Bus ist komplett leer. Also vorne das Auto, was ja den Fahrgastraum vom Bus darstellen soll, sitzt keiner mehr drin. Bus hinten komplett leer. Ankunft der Berufsfeuerwehr von Wache 20. Die ersten Frankfurter waren schnell da. 150 Retter sind jetzt im Einsatz. Werk und Berufsfeuerwehr versorgen gemeinsam die Verletzten. Die Rollstuhlfahrerin kann nur Arabisch, die Feuerwehr nur Deutsch. Nein. Ein Diagnosebuch in mehreren Sprachen soll helfen. Das gehört zur Standardausrüstung der Feuerwehr. Wie viele Sprachen sind da drin? 1, 6, 9. Und das heißt, wir können nur hoffen, dass wir irgendwo einen Treffer haben. Leichte Unruhe bei den Beobachtern, der Notfallmanagerin und dem Notarzt. Wo bleiben die Rettungswagen? Zurück zum Crashtor. Dort stehen die ersten Wagen. Der Berufsverkehr hat sie aufgehalten. Auch die neue Verkehrsführung durch die Baustelle am Flughafen sorgt für Probleme. Ein paar Retter haben sich sogar verfahren. Er fährt auch mit dem Lotsen wieder rein, vorne an die Einsatzstelle. Jawohl. Hindernisse erkennen und im Nachgang beseitigen. Auch ein wichtiges Ziel dieser Übung. Die Berufsfeuerwehr hat dauerhaft einen Einsatzcontainer am Crashtor stehen. Hier koordinieren sie ihre Fahrzeuge und Teams. Jeder Wagen wird registriert. Vorher darf keiner aufs Vorfeld. Jetzt hat es Schlag getan. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 auf einen Streich. Trotzdem, Holger Czawonka ist nicht zufrieden. Die ersten Rettungswagen kommen 35 Minuten nach dem Alarm. Das ist zu spät. Ja. Gucken Sie mal, das ist unsere Trage. Da packen wir sie gleich drauf. Und hier? Ja. Gut. 
Geht das so, ja? ja es geht. Bastian Haas unterstützt beim Abtransport der Verletzten, die in Kategorien eingeteilt wurden. Man sagt, alle, die rot sind, müssen sofort so schnell wie möglich transportiert werden. Alle gelben Patienten, von denen wir alle sprechen, die sind nicht gehfähig, aber soweit ansprechbar. Und alle grünen sind ansprechbar und soweit auch in der Lage, selbstständig zu gehen. Bein ab, Arm gebrochen, innere Blutungen, schädel -Hirntrauma. Vor allem die Schwerverletzten müssen so schnell wie möglich weg. Und dann holen wir die ADWs nach und nach. Sie kommen in Kliniken und Krankenhäuser in der Frankfurter Innenstadt. Normalerweise. Der direkte Weg ist die Verletztenablage. Fahrt ruhig außen rum. In Wirklichkeit werden die Statisten zurück ins Schulungsgebäude gefahren. Dritte Lagebesprechung bei der technischen Einsatzleitung. Also zur Lage. Acht Verletzte rot. Es sind fünf gelbe. Und wir haben hier jetzt noch elf grüne. Die elf grünen sind in dem Gelenkbus. Der Gelenkbus, die fahren ins Gebäude 161. Der Schutzdienst hat das Gebäude geöffnet. Follow me lotst. Und die Feuerwehr Frankfurt fährt mit, um da die Betreuung zu machen. Update von Marc de Genaro. Wo gibt's Probleme? Was funktioniert? Ähm, crash -Door ist besetzt, Absperrung steht. Kollegen von der Bundespolizei unterstützen. Okay. Ähm, Dokumentation läuft. Okay. Ansonsten, wir brauchen im Moment nichts. Okay. Flughäfen sind in Brandschutzkategorien eingeteilt, nach Vorgaben der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO. Frankfurt hat die höchste Stufe, weil hier die größten Flugzeuge landen. Die Retter müssen in der Lage sein, Unglücke mit 100 Verletzten zu bewältigen. Schaffen sie das nicht, erlischt die Betriebserlaubnis. Und genau deshalb machen wir diese Übung. Es wird immer wieder überprüft, macht jeder seine Arbeit richtig, sind die Kommunikationswege in Ordnung, gibt es irgendwas, wo man nachstellen muss oder sowas. Das ist ja, das sind ja, man will ja einen internationalen Standard haben, der überall gleich ist. Und das funktioniert halt nur, wenn du solche Übungen machst. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die Kollegen, die gehen jetzt an den Flieger ran und machen die Schadenaufnahme. Da wird vermessen, da wird geguckt, äh, dokumentiert. Die Sammelstelle ist leer, die Verletzten sind abtransportiert. Zum Schluss werden die Leichtverletzten noch einmal untersucht. Im Bus ist jetzt noch mal eine Nachsichtung. Was bedeutet, man guckt, das sind jetzt erstmal die, die laufen können, die fit wirken. Das heißt aber nicht, dass die im Bus nicht plötzlich doch noch zusammenbrechen oder äh, also man nennt das so von grün zu gelb oder rot werden. Die Betroffenen wirken noch geschockt, aber stabil. Auch das Kind hat sich erholt. Doch diese Patientin fällt den Notfallsanitätern auf. Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Kommen Sie mal mit. Wir gehen einmal dort ins Auto. Die Frau muss in eine Klinik. Die Retter haben die Gefahr erkannt. Aufgabe gelöst. Dann haben wir jetzt 17.35 Uhr und die Übung erkläre ich hiermit für beendet. Alles, was wir geplant haben, ist gelaufen. Es gab keine größeren Katastrophen und so soll es eigentlich auch sein. Übungsende heißt für Bastian Haas und seine Kameraden aufräumen und Durst löschen. Ich bin soweit zufrieden. Also die Jungs haben gut gearbeitet. Jetzt gibt es natürlich von oberster Stelle auch noch mal so ein bisschen Manöverkritik. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das ganz gut gemeistert. Aber ohne Gewehr, das ist nur mein persönlicher Eindruck. Holger Czawonka und seine Kollegen wollen morgen genauer über ihre gesammelten Erkenntnisse sprechen. Doch sie sind zufrieden, vor allem mit den Statisten. In der Summe, denke ich, war es ein Erfolg. Die Verletzten, die Statisten sind rasch ins Krankenhaus gekommen. Die Übung ist beendet in ein bisschen mehr als einer Stunde. Und alle sind gesund geblieben. Keine realen Ausfälle. Gut, schöner Tag. Erst wenn alle externen Kräfte den Flughafen verlassen haben und das Crashtor wieder geschlossen ist, hat auch Marc de Genaro Feierabend. Und ganz kurz war es mir wichtig, dass wir noch mal kurz zusammenkommen. Ähm, ihr habt vor Ort gekämpft, das hat super geklappt, was ich gehört habe. Ähm, war nämlich zu keiner Zeit ein Problem da drin. Zum Schluss Manöverkritik vom Einsatzleiter der Flughafenfeuerwehr. Dann vielen Dank, ich fand es toll, hat Spaß gemacht. Die Betriebserlaubnis bleibt bestehen, Prüfung bestanden. In zwei Jahren ist die nächste Übung. Mal sehen, was sich die Notfallmanager dann für ein Szenario einfallen lassen.